mi caso la vocación me llegó tarde. O sea, yo tenía otra profesión, eh, tocas asuntos relacionados con la medicina y entonces vas viendo que tus conocimientos ya no te permiten llegar a más de lo que, de lo que ya sabes. Entonces ves que la única salida es ser médico para ello. Entonces decidí dar un giro de 180 grados a, a mi carrera y me lancé. Me lancé y me salió bien. Siempre me ha interesado todo lo relacionado con el sistema nervioso, es por eso por lo que empecé en medicina. Y luego aparte, pues, pues también todo el tema manual es interesante, siempre se me ha dado bien. Y entonces al final juntas una cosa con la otra y ves que ya vas encaminado a eso. Y no tuve ninguna duda a la hora de elegir especialidad de que, de que era esto lo que quería. Mira, una cosa que es bastante interesante es el manejo multidisciplinar del paciente. Tanto de una forma programada, cuando tienes que organizar las cosas, montar unidades, comentar los casos entre todos, entre todos llegar a una decisión. Tanto eso como también de una forma más, más urgente, cuando tienes una cirugía urgente que tienes que correr, en cada segundo cuenta, y ves como realmente pues, desde el celador hasta el anestesista, las enfermeras, el neurocirujano, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo se va moviendo en la misma dirección para intentar conseguir que eso vaya adelante. Eso pone los pelos de punta. Vienen bastante, bastante, bastante asustados el neurocirujano, es un especialista que, que impone mucho respeto, pero cuando abren la consulta y ven lo que ven, a lo mejor que es gente más joven, e intenta ser también más accesible porque es una patología, pues como todas, pero la neuroquirúrgica es especialmente dura en algunos casos, pues intentas también eh, romper un poco la barrera médico-paciente e intentar mostrarte más cercano y apoyarles en el, en el camino que les ha tocado vivir. Y la relación con el paciente, a pesar de que también tiene sus peros y algunas veces que, que, que es dura, pero, pero también es bastante interesante. Hay momentos al día que te lo planteas, sinceramente, ¿no? las guardias son muy duras, hay algunas veces que manejamos patología muy delicada, pero yo creo que poniéndolo todo en una balanza compensa. Y si tuviera que volver a elegir, yo volvería a ser un neurocirujano, sin duda. Lo que te hace realmente mejor persona es que te guste lo que haces, realmente, ¿no? Y que vuelvas a casa satisfecho con lo que has hecho. Y en general yo diría que sí, yo diría que sí. ¿Con otra especial lo conseguiría o con otra profesión lo conseguiría? Yo creo que también. O sea, al final te tiene que gustar lo que haces. A mí me gusta y yo con eso llego a casa y, y estoy satisfecho.